ഇവിടെ നിന്ന് സർക്കസ് കാണിക്കണോ മാമോളെ വാ മിനിക്കുട്ടി ഡാഡി പറഞ്ഞിട്ടാ ഡാഡി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോള് പറയാ പഠിക്കും പഠി
ಕಂಟೆ ಪೋಚರು ದ್ವೀಪುಗಳಿ Thank you. 
സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ധാരാളം പ്രാവശ്യം എങ്ങനെ കണ്ടു സ്നേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ മോഹം കണ്ട അറിഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചൊരു തീയതി നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് സംഭവം നടന്ന ഇത്രയും നാളായല്ലോ നിങ്ങളത് കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കാൻ കാരണം മറക്കായിരുന്നു അവന് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് സാറേ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഓർക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അന്നല്ലയോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് സാറിനറിയത്തില്ലേ ഇതിലും വലിയ വമ്പന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അസുഖേ അന്തോണി മാത്രം ഒന്ന് അടങ്ങു മറിയാമ്മ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലെ തന്നെ കേസ് അടുത്ത മാസം വന്നാലാ തീരുക അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പിരിയേറ്റ് പോയേക്കാം അബ്ദുന് കള്ള് ഹറാമാണ് അബ്ദു കള്ള് കുടിക്കുന്നത് പിന്നെ അന്തോണി മാപ്പിളയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വില കാജായിട്ട് ഞാൻ നേരെ ഒരു മുപ്പത്താറ് രൂപ വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറ്റില്ലേ ഇവിടെ ആരില്ലെന്ന് പറ അവിടെ അമ്മക്കാളി വീട്ടിലുണ്ട് അത്രേ നാളെ വരാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചേ അബദ്ധം പറ്റി വന്നതുപോലെ സാറ് തിരിച്ചും പോകുന്നു ഇത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാൻ എവിടെ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ കൊറേ ഇവനെന്താ ഉപ്പ് സത്യ തോറ്റമായി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനടാ പാവപ്പെട്ട പെൺപിള്ളേരെയൊക്കെ 
അയൽപക്കമാണ് ചുമ്മാ പോട പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ പൂജിക്കാനാണ് എന്റെ വിചാരം അതിനാണ് അവിടെ ദൈവങ്ങളുള്ളത് ആ അറിയാത്ത വെള്ളക്ക് ചൊറിയും പാറിയും അന്നാ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ മോളിട്ട് മുറി പോയിരുന്ന് ചൊറിയ കൊറേയും പറയാം ആരാ കുത്തിരുന്ന് ചൊറിയാൻ പോണെന്ന് ആ ചൊറിയും പൊളിക്ക നീ എന്താ നോക്കിക്കണ വേം പോട സമയങ്ങളാണ് ഒരു മൊത്തം റിലാക്സേഷൻ ഹാപ്പി ഡേ ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി നാളെ മദർ ആഗ്നസിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ആണ് എറണാകുളത്തുനിന്ന് മദറിന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടിയേ പോകൂ രവീട്ടിനില്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവരെ തനിച്ചങ്ങും പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലവും പോകുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ മകർ എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചത് അവിടെയാണ് എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു അവൻ എല്ലാം രവീട്ടിന് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഞാൻ അന്ന അനാഥാലയത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാനോ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനോ ഒക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടി വിവാഹം ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് ലാവിഷായിട്ട് ജീവിച്ചേനെ അച്ഛനും അമ്മയും തിക്കരിച്ച് വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോരേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്നുകൂടി പറയും അതായിട്ട് എന്തിനാ പറയാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനു നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം മലയാളം അപകടമാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ മുറികളിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ടിക്കറ്റ് പോലും 
കാരണം നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുള്ളത് ചോറ് പേർക്കുള്ള കുട്ടി കിടന്നോട്ടെ ഞാൻ മുകളിൽ കിടക്കാം ടി ടി ആർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം പറയാവുന്നതാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇത്ര ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത് ചേച്ചി മകളുടെ പച്ച മാംസം കൊതിച്ച് ഒരു വേട്ടക്കാരനെ പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെ കുറിച്ച് ചേച്ചി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ച് അവരുടെ ഭർത്താവ് എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പിന്നെ ഒരു മകളോടുള്ള പെരുമാറ്റമല്ലായിരുന്നു അയാൾക്ക് എന്നോട് ിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി 
വേണോ ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം രാത്രി തൈര് വേണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പോട്ടെ വേണു മദ്രാസിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പോയിരിക്കാം പുള്ളി എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം പ്രമ്മത്രസ് എനിക്ക് അറിയില്ല വന്നാൽ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വരുമെന്നറിയാം കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്ന് കണ്ടത് ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ ഒന്ന് വിളിക്കാമോ അടുത്തുണ്ട് 
എന്താ പറഞ്ഞു മാനേജർ വന്നിട്ടില്ല ആ
डैडी डैडी मम्मी उठी डैडी मम्मी एंटी मगत के एंटी चिटा एंटी बेटी चेची बे
ചേട്ടാ ഇതാ കാപ്പി ചേട്ടാ എന്താ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ചേട്ടാ
അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ രവിസാറും ഭാര്യയും കൂടി സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴി രണ്ട് റൗഡികൾ ചേർന്ന് രവിസാറിന്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു ആ വിവരം പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ Thank <laughs> you. 
ரவி
സാർ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും നമുക്ക് കോടതി കാണാം കുറുപ്പശ്ശേരി നാരായണന്റെ മകൻ നാരായണന്റെ മകൻ കൂടിയോ അതെ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഈ ഓഫീസ് വരെ പോയതാ വരും സാർ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം വീട്ടിൽ ഉമ്മയുണ്ട് നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയില്ലേ പിന്നെ ഈ ഉമ്മ ഞാനിപ്പോ പഴയ ഗോപിയല്ല അബ്ദു ആണ് എന്നെ ഗോപിയായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാം പറയാം അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ അമ്മയും ഞാനും എന്റെ കൊച്ചു പെങ്ങളും മാത്രമായി പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും കൊണ്ട് വിശന്നു കളിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നാട് വിട്ടു കൈ വണ്ടിക്കാശ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് അബ്ദു ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ 
നിങ്ങൾ അറിയുമോ അറിയും ഈ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പേരെയും നിങ്ങൾ അറിയുമോ അറിയും സംഭവം നടന്ന ദിവസം ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും ഈ സ്ത്രീയെയും നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടത് ഏത് സംഭവം ഈ സ്ത്രീ അവരുടെ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ച് സെക്കൻഡ് ഷോ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പ്രതികൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി അവരുടെ ഭർത്താവിനെ തല്ലി താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്ത്രീയെ കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സംഭവ ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് വരുവിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തതല്ലേ അതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് പണം തന്ന് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് സാക്ഷിയാക്കിയത് പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ പണം തന്നാലും ശരി ഞാൻ സത്യമേ പറയൂ കാരണം ഞാൻ അത് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ സാക്ഷി വാദിഭാഗം വിത്തസായി വന്ന് പ്രതിഭാഗം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഉണ്ടായ സത്യം മാത്രമേ ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഭാര്യയും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയും കുടുംബിനിയുമായ ഈ സ്ത്രീയെ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരു കുടുംബിനിയായിട്ടല്ല അഭിസാരികയായിട്ട് ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന രാവിലെ ഇവർക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അവരെ കൊണ്ടാക്കാറ് അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും കയ്യിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുമായി നല്ലവരെന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ കാത്തു നിൽക്കാറുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ ഇത് തന്നെയാണ് എന്താ പേര് ഇന്ദു സംഭവ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കയറിയിരുന്നു ഇല്ല ആ രാത്രി നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പോലീസിൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചോ എന്ന് ഇല്ല സംഭവ സമയത്ത് പ്രതികൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും നിങ്ങൾ ശരിക്കും കണ്ടിരുന്നു അവര് നിങ്ങളെ മാറി മാറി കീഴ്പ്പെടുത്തിയോ കേട്ടില്ലേ എത്ര പേരാണ് നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചത് രണ്ടു പേര് നിങ്ങൾ പോലീസിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് നിങ്ങളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടു പേരാണ് യുറ പ്ലീസ് ബി നോട്ട് അവര് നിങ്ങളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വർണ്ണിക്കാവൂ ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഇവരെ മൂന്ന് പേർ കൂടി മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഇവരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു തുളിവ് പോലും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇവരുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു ആദ്യം തന്നെ ആക്രമിച്ചത് മൂന്ന് പേരാണെന്നും പിന്നീട് രണ്ടു പേരാണെന്നും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികളാണ് അവരിവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആയതിനാൽ എന്റെ കക്ഷികൾ നിരപരാധികളാണെന്നും അവരെ വെറുതെ വിടണമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കൂടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ കേസിന്റെ വിധി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച പറയുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞു വഞ്ചിച്ചു അല്ലേ എന്റെ ഇന്ദുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇപ്പോ നിന്റെ ചോറ് ഞാൻ കുടിച്ചു 
ഭർത്താവ് ബാങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന ഇതാണ് അവരുടെ വിവാഹ ഫോട്ടോ പറയിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ട് എവിസാറിന്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഞാനല്ല ഞാനല്ല രവി 
ചെറുപ്പത്തിലെ നാട് വിട്ട ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിലുള്ള റഹ്മാ മാഷ കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്റെ അനുജത്തി അനാഥാലയത്തിൽ വളരുന്ന വിവരം പറഞ്ഞു അവളെ നല്ല നിലയിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കാനുള്ള പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതെന്റെ ഇന്ദുവിന്റെ കൊലക്കയറായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല ഇതാ അമ്മയോട് ഒന്നിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയാ എന്റെ കയ്യിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഇന്ദുവിനെ നശിപ്പിച്ചവരോട് 